ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് പ്രിസോ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിസോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പിരമിഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പിരമിഡ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിസോ ആണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ല പ്രൊജക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയില് വരയ്ക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് സോ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ of hexagonal prism standing on hp next pentagonal prism lying on hp adayathu onnu endana nammal ingane kutti nirthikkunnathu pole standing on hp onnu lay ground il lay cheyuna reethiyil charinj kidakkuna reethiyilulla oru prism appo rendu rendu prism aanu pentagonum hexagonum അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയാലും പ്രൊജക്ഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കെയിൽ വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എല്ലാത്തിലും സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അതായത് ടു ഡി ഡ്രോയിങ് ആയ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം എക്സ് വൈക്ക് മുകളിലും താഴെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇത് എല്ലാത്തിലും മസ്റ്റ് ആണ് ശരി അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വരച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ ഹെക്സകൾ പ്രിസത്തിന്റെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹെക്സകൾ പ്രിസോ ആണ് അപ്പൊ ഹെക്സ പ്രിസത്തിന്റെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ അറിയാം അപ്പൊ അത് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഹെക്സകളിനെ ഒരു ബോക്സിന്റെ അകത്താക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സകൾ പ്രസത്തിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചിട്ട് ആ ഹെക്സകൾ ഒരു ബോക്സിന്റെ അകത്താക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോക്സിന്റെ അകത്താക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ ബോക്സിന്റെ അകത്താക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്റെ ബോക്സിന്റെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ വൺ ഈ ലൈനിലും വരും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇവിടെ വരും ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാ ഞാൻ ആ ബോക്സും വരച്ചു ആ ബോക്സിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്തോന്നും വരച്ചു ഹെക്സ കണേ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പിരമിഡ് വരച്ച സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പെൻഡഗൺ പിരമിഡ് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പെൻഡഗൺ ഇതിന്റെ അകത്ത് വായിക്കും ഹെക്സ ഇവിടെ ഹെക്സകൺ അപ്പൊ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് എന്നത് ഇതായിരുന്നു ഹെക്സകൺ അല്ലെ ശരി ഇനി നമ്മൾ പിരമിഡ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ എഴുപതോ എഴുപത്തഞ്ചോ എൺപത് എത്രയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെന്ററിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കും അല്ലെ പിരമിഡ് വരയ്ക്കുന്ന കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും പിന്നെ എല്ലാ കോർണറിലോട്ടും ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോംവർക്ക് വര ചെയ്തവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രിസോ ആണ് പ്രിസോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെന്റർ വരച്ചിട്ട് കോർണറിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതല്ല പ്രിസം പ്രിസോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഹൈറ്റ് എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി എം എം എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് ചോദിച്ചോ എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്ന് ഹെക്സകന്റെ ഈ ആറ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കും എയ്റ്റി വരയ്ക്കും അപ്പൊ പലതും എന്തായിരിക്കും പല ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നോക്കിയോ എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് വരയ്ക്കും പല ഹൈറ്റിലായിരിക്കും എന്താ ഇവിടെ നിന്നും വരയ്ക്കും എന്താ ഇവിടെ നിന്നും വരയ്ക്കാം എന്താ ഇവിടെ നിന്നും വരയ്ക്കാം പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് ഹിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം എല്ലാത്തിനും സെയിം
എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് വരച്ചിട്ട് വെറുതെ എല്ലാ കോർണറിലോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് പ്രിസം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് വരയ്ക്ക മുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സും വെറുതെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുകളിലത്തെ ഹെക്സാഗൺ കിട്ടും കണ്ടല്ലോ ഇതെന്താണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ഹെക്സകൾ പ്രിസം സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എച്ച് പി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പെൻഡങ്ങൾ പ്രസാണ് പെൻഡങ്ങൾ പ്രസം പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല നിൽക്കുന്നത് ലൈങ് ഓൺ എച്ച് പി അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നു സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു പെൻഡങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് തന്നെ ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആലോചിച്ച് വരയ്ക്കുക ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് പെൻഡങ്ങൾ പ്രിസം ലൈങ് ഓൺ എച്ച് പി അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതും ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എനിക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരിക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൈക്ക് താഴെ ഒരു ഹെക്സ് ഹെക്സ് ആണല്ലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈക്ക് മുകളിൽ എന്താണ് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ പെൻഡങ്ങൾ പ്രശ്നം ലൈങ് ഓൺ എച്ച് പി ആണ് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസ് ലൈങ് ഓൺ എച്ച് പി ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലായിരിക്കും കാണാൻ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന പെൻഡഗൺ ടോപ്പ് വ്യൂവില് എന്തായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ശരി എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോക്കിക്കോണേ ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം വരച്ചു ഇതാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഓക്കെ ആണോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഇതും ഇതും ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ അത് കൂടാതെ നോക്കി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടു ഇതാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം ഇതാ ബോക്സിന്റെ ടു ഇതായിരിക്കും വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കിയോ ടു ഇതാണ് വൺ എവിടെയായിരിക്കും വൺ ഈ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈനിലായിരിക്കും ത്രീ ഈ ലൈനിലായിരിക്കും ഫോർ എവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഫോർ ഇപ്പൊ നോക്കിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ നോക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബോക്സ് ഞാനിപ്പം വരയ്ക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ടു ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ടു മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് എടുക്കും വൺ ടു മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എവിടെ എടുക്കും ഇവിടെ എടുക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഫോർ ആണ് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോ വൺ മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ദ ത്രീ മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ആ ആർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാനത് മായച്ചു കളയാം ഓക്കെ നോക്കിയോ കണ്ടോ വരച്ച എന്തല്ലോ വൺ ഫോർ ത്രീ അപ്പം ഈ ഈ ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലറാണ് എന്ത് വരുന്നത് വണ് വരുന്നത് നേരത്തെ വണ്ണും ടു ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പെർപ്പന്റിക്കുലറാണ് എന്ത് പെർപ്പന്റിക്കുലർ വൺ വന്നിരിക്കുന്നു ത്രീയും ഫോറും അപ്പം വണ്ണും ടൂവിനും പാരലായിരിക്കും ഫോറും ത്രീയും അതുപോലെ വൺ ഫോറിന് പാരലായിരിക്കും ടു ത്രീ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കൂ ഇനി ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്
ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റി വരച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി എങ്ങനെ വരച്ച് എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മുകളിലോട്ട് വരച്ചു അത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എച്ച് പി ആയുണ്ട് ഇവിടെ ലൈങ് ഓൺ എച്ച് പി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മുകളിലോട്ടല്ല വരയ്ക്കണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അതിന് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റോളർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ ഏഹ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ട ഇപ്പൊ ബി എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ആ ഹൈറ്റ് വരച്ചു എങ്ങനെയാ വരച്ചത് അത് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ റോളർ സ്കെയിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ നീക്കി ബിയിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഏയിൽ നിന്നും അതേപോലെ കണ്ട ഇപ്പം വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഈ സൈഡിലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് പാരലൽ ആണ് അതല്ലോ അടുത്ത് ഈ നിന്നും വരച്ചു അത് എല്ലാം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ പലതും പല ഇതിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും പല പ്ലെയിനിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം സെയിം ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ നോക്കിയോ അതും തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് അവിടുത്തെ എക്സാം കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സീന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം സി എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരച്ച മതി കാരണം ഹിഡൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ലൈങ് ഓൺ എച്ച് പി വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ടു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ദെൻ ഫോർ ത്രീ പെൻഡകൺ വരയ്ക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെ എല്ലാ അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മുകളിലോട്ട് വരച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ലെങ്ത് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു എഴുതി മതി അതായത് സൈഡ് ഇപ്പൊ രണ്ടിനും സെയിം വെച്ചാൽ മതി രണ്ടിനും സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവും ഹൈറ്റ് ഒരു എയ്റ്റി എം എം വെച്ചൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കി